गुड मॉर्निंग क्लास टुडे वी आर गोइंग टू सी सम क्वेश्चन रिलेटेड टू डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स स्टूडेंट्स हियर आर द क्वेश्चन सो स्टूडेंट्स द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज लेंथेनाइड फॉर्म कॉर्डिनेशन कंपाउंड विथ विच टाइप ऑफ लिगेंड सो स्टूडेंट्स वेन एवर लेंथेनाइड फॉर्म कॉर्डिनेशन कंपाउंड दे कंबाइन बेसिकली विथ चिलेट कंपाउंड ओके चिलेट सो बेसिकली दे आर चिलेटिंग लिगेंड ये कैसे लिगेंड्स होते हैं चिलेटिंग लिगेंड्स होते हैं स्टूडेंट्स टॉकिंग अबाउट नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज वॉट आर इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स राइट डाउन इट्स जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन और राइट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ लेंथेनाइड एलिमेंट स्टूडेंट्स ये हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया हुआ है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होते हैं इन्हें हम एफ ब्लॉक एलिमेंट भी कहते हैं ओके okay? इनकी दो सीरीज़ होती है लेंथेनाइड सीरीज एंड एक्टेनाइड सीरीज अगर बात करें इनके जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की तो इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की अगर हम बात करते हैं तो हम एफ के लिए कह देते हैं फ्राम वन टू फोर्टीन दैट इज एन माइनस टू एफ वन टू फोर्टीन एन माइनस वन डी ज़ीरो टू टू एंड टॉकिंग अबाउट एस सो एन एस टू ओके ये इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है ना स्टूडेंट्स लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज राइट नोट ऑन लेंथ एन आइड कॉन्ट्रैक्शन स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन 2016 में भी आया हुआ है 2020 में भी आया हुआ है कि लेंथ एन आइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है सो स्टूडेंट्स एज द न्यूक्लियर फोर्स इंक्रीजेज फ्राम लेंथनम टू ल्यूटेशियम जब लेंथेनम से ल्यूटेटिनम तक जो लेंथेनाइड मतलब हम बात करें न्यूक्लियर फोर्स की वो इंक्रीज करता है ठीक है तो जो रेडियस होता है एटम्स का या आयन्स का वो डिक्रीज होने लगता है इसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन ठीक है हमें पता है जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है और यो न्यूक्लियर चार्ज जैसे जैसे इंक्रीज करता है तो जो रेडियस होता है एटम्स का या हम उनके आयन की कंसिडरेशन करें तो वो डिक्रीज़ हो जाता है इसे हम क्या कहते हैं लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन स्टूडेंट्स ये जो कॉन्ट्रेक्शन होता है ये इस वजह से होता है जो पुअर शील्डिंग होती है एफ इलेक्ट्रॉन की ओके okay? और ये जो पुअर शील्डिंग है इसको बैलेंस नहीं कर पाता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स ठीक है तो इसकी वजह से क्या होता है जो न्यूक्लियर फोर्स है वो ज़्यादा रहती है और अगर हम बात करें साइज ऑफ एलिमेंट्स की तो वो डिक्रीज कर जाती है ना स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल दो प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट इज करेक्टरिस्टिक ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ लेंथेनॉइड्स बट शीडियम सोज प्लस फोर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑल्सो वाई सो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आपको नेक्स्ट भी दिखेगा ये एन सी आर टी के एग्जाम्पलर लिए गए हैं यहाँ पर बेसिकली हमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कंसिडर करनी है सीरियम की तो अगर हम सीरियम की कन्फिग्रेशन की बात करें तो जब प्लस थ्री स्टेट में है तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जनरली जो हमारे लेंथेनाइड्स हैं वो प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं उसमें स्टेबल होते हैं लेकिन जब प्लस फोर का केस आ रहा है स्टूडेंट्स तो प्लस फोर के केस में सीरियम के पास फोर एफ ज़ीरो होती है ठीक है फोर एफ ज़ीरो फोर डी ज़ीरो एंड सॉरी फोर एफ ज़ीरो फाइव डी ज़ीरो एंड सिक्स एस ज़ीरो तो यहाँ पर हमें क्या होती है कन्फिग्रेशन स्टेबल मिलती है इनर कोर कन्फिग्रेशन मिल जाती है ना स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन आप जो देख पा रहे हैं वाई डू प्लस थ्री एंड प्लस फोर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सीरियम रिमेन स्टेबल मतलब दोनों क्यों स्टेबल रहता है तो अभी हमने ये कंसिडरेशन देखी थी अगर हम बात करते हैं प्लस थ्री की तो वो जनरल कन्फिग्रेशन है वो हमेशा स्टेबल रहती है और अगर हम बात कर रहे हैं प्लस फोर की तो उस केस में क्या हो जा रहा है हमें जो पेयरिंग है पेयरिंग इन देंस हमें यहाँ पर स्टेबिलिटी मिल रही है जो हमारे ऑर्बिटल्स हैं वो वैकेंट हैं ना स्टूडेंट्स लेट सी यहाँ आप देख पा रहे हैं अगेन द क्वेश्चन यहाँ इसकी सीरियम की कन्फिग्रेशन है जेनॉन 4f1 5d1 6s2 अगर हम बात करते हैं सीरियम 3 प्लस की तो उस केस में आप देख पा रहे हैं एफ में 1 है अगर हम बात करते हैं सीरियम 4 प्लस की तो एफ में 0 है सो दिस इज़ ऑल अबाउट टूडेज लेक्चर थैंक यू क्लास